Ja toinen yötä rakastaa. Kirmasta pulloon. PVC, eli muovi. Justiinsa tämä näin, mitä näkyy mun piellä. On ollut itselleni niin rakas materiaali, että se mun mielestä ansaitsee saa ihan oman videonsa. Vähän niin kuin ne lateeksihaustkin sai täältä minun kanavalta. Minä on oikeasti yrittänyt miettiä, että mistä se on syvä rakkaus tätä materiaalia kohtaa kumpua ja minkä takia just PVC, eikä vaikka satiin, joka kiiltää ihan yhtä lailla. Minä en ole keksinyt vielä tähän päivään mennessä yhtään vastausta, mikä olisi ollut yksiselitteinen, että miksi just PVC on se juttu. Yhdenlainen teoria on tietysti se, että näin koruharakkana me on mieltänyt kaikkea, mikä kiiltää. Ja PVC kiiltää yhtä lailla kuin vaikka satiini, sametti, timantit, hopeakorut. Toinen melko relevantti teoria on tietysti se, että PVC pitää myös sadetta. Sitä ei välttämättä kovin moni tuo esille ajatelleeksi. Sehän on periaatteessa niin tämmöinen sadevaate, kumivaate, kumitakki, sadetakki. Eikö ne ole kaikki vähän sitä samaa? Eli summa summa on oikeastaan sanoa, että jos laittaa pvc vuotta pieleen ja lähtee tuonne pihalle, niin ei vähän persaus ainakaan kastu. Nuorempana me häpeisin melko vahvasti minun alaspäin persevää vartaloa tai ylipäätään minun vartalotyyppiä. Me sain itse sen tietynlaisen naisen vartalotyypin kuvan muotilehistä, kuten arvata saattaa. Ja siis minusta tuntuu, että minun oma kroppa ei sovi mihinkään niistä kroppakuvauksista. Minä en ole omena, enkä minä ole sit suoraan myöskään päärynä, enkä minä myöskään ole se semmonen, onko se tulitikku vai mikä onkaan tasapaksumalli. Minä on semmonen suklaapatukka, missä on möykkyjä vähän siellä täällä, mutta ei oikein missään oikeassa kohdassa niin sanotusti. Minulle itselle kaikista isoin heikkous oli minun lantio ja minun perse. Jostain syystä minä ajattelin, että iso lantioinen nainen, jolla on myös semmoinen muhkea takapuoli, niin on yhtä kuin seitsemän leivän uuni. Ja siitä syystä me yritin peitellä minun muotoja sellaisten pussimallisten vaatteiden alle silläkin uhalla, että kaikki muut muodot olisi peittynyt siinä samalla sitten niiden pussien alle. Minä en pitkään aikaan halunnut korostaa minun lantioon ja persauksen seutuu, koska minä jotenkin ajattelin, että se on rumaan näköistä, kun me poikkeen siitä ns hyvästä ja oikeasta vartalosta, joka olisi siis isotissinen, pieni lantioinen, semmoinen hoikka ja kapea. Nykyään me on niin onnellinen, että me vihdoinkin uskallan tehdä sen, mitä me en uskaltanut silloin aikaisemmin tehdä. Eli me uskallan korostaa myös niitä kohteita, jotka mulla itselle on niitä kaikista heikoimpia, koska todellisuus on kuitenkin se, että ei kenenkään tarvitse olla täydellinen, eikä meidän tarvitse näyttää meidän ihmisten täydelliseltä joka ikisestä kulmasta katsottuna. Eikä sillä minun mielestä kaiva oikeasti kenenkään silmiä ulos kuopistaa, jos se pikkupömpis vaikkapa jossain vaatteessa näkyykin tai jos uskaltaakin korostaa sitä leveitä takapuoltaan sellaisilla vaatteilla, jotka oikeasti nuolee muotoja. Se on kuitenkin tärkeintä, että itse viihtyy niissä vaatteissa, joita käyttää. Olipahan ne mistä materiaalista tehtyjä tahansa tai minkä mallisia tahansa, kunhan itse kokee olevansa niissä onnellinen ja tyytyväinen, niin se on minun mielestä kaikkein tärkeintä. Ja se, minkä takia me halusin jakaa tämän tarinan tästä suski- ja vartalon itse inho-aiheesta, on se, että mielösin löysin PVCn kautta sen rakkauden omaa kroppani kohtaan uudestaan. Ehkä me jollain tavalla kyllästyin siinä matkan varrella ottamaan sitä päivää, jolloin me olisin ollut täydellisen tyytyväinen siihen sussuun, joka sieltä peilistä kattoo, koska me en tiedä, olisiko semmoista päivää oikeasti koskaan tullutkaan, milloin ei löytäisi itsestään jotain korjattavaa. Koska ihmismieli on kuitenkin siinä mielessä aika hassu vekootin, että yleensä kun jonkun oman vikaansa saa korjattua, niin sitten sieltä löytyy uusi ja sieltä löytyy uusi ja sieltä löytyy uusi. Eli ikinä ei ole mihinkään loppujen lopuksi aivan täysin tyytyväinen. Minä haluan haastaa siut tonne kommenttiboksiin. Mikä on sellainen kohta, jota sierrakastat siun vartalossa kaikista eniten? Tämä video oli nyt vähän tällaista höpöttelyä, mitä minulla nyt tuli vaan mieleen tästä aiheesta. Toivottavasti sinä tykkäsit tästä videosta ja myönnähän tuttuun tapaa seuraavalla videolla. Hei